Boa noite, amigos! Você ligado aqui no Brog Alain Gonçalves, seja muito bem-vindo a mais um programa Notícias Urgente, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Está começando para você, a partir de agora, o programa com edição especial. Hoje nós estamos aqui recebendo o convidado para participar conosco aqui do programa Notícias Urgente. E nada mais, nada menos do que ele, o ex-prefeito de Bom Jesus do Norte, o senhor Ubaldo Martins, chegando aqui no programa. Hoje ele é o convidado para estar participando conosco aqui. Ele é o nosso convidado especial, vai ser entrevistado para toda a rede do Facebook e também do YouTube aqui do blog Alain Gonçalves. O Baldo Martins, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a todas as pessoas que têm acesso a, essa, a esse bate-papo. E é um prazer muito grande estar aqui para bater esse papo com você, Alain. Tá certo. O Baldo Martins, que é ex-prefeito por quatro mandatos seguidos ali no município de Bom Jesus do Norte, na região do ABC Capixaba. E nesse momento ele também é pré-candidato a prefeito do município de Bom Jesus do Norte. O Baldo, conte para todos que estão acompanhando esta live um pouco mais de Ubaldo Martins. Quem é o Baldo Martins que hoje se encontra na atual política do município de Bom Jesus do Norte? Em qual partido o Baldo Martins hoje faz parte na cidade de Bom Jesus do Norte? Muito bom. O Baldo, você foi prefeito aí por quatro mandatos em Bom Jesus do Norte e nesse último mandato a qual você foi prefeito, entre 2013 e 2016, é, o senhor esteve aí com vários problemas com as suas contas, a qual todas elas acabaram sendo aprovadas aí na Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. Teve as suas contas aprovadas no ano de 2013, também no ano de 2014, 2015 e em 2016 as suas contas acabaram sendo barradas na, na, na Câmara Municipal, não é isso, Baldo? É verdade, Ana. É, todos os municípios brasileiros, é, os governantes, os gestores, têm as suas contas apreciadas anualmente pelos tribunais de contas. Sim que é o caso de Bom Jesus do Norte de todos os municípios. Nós tivemos a nossa conta... O Tribunal de Contas, na verdade, ele recomenda. Sim. Ele não tem o poder de aprovar ou reprovar. Ele recomenda aos poderes legislativos municipais, no caso das câmaras municipais, a aprovação ou rejeição das contas do prefeito. Ano a ano, né? Digamos assim, ano a ano. Então, a nossa conta de 2013... Ela foi aprovada na Câmara Municipal. Desculpa, estou ligando aqui. Elas foram aprovadas, aprovadas na Câmara Municipal por 9 a 0. 9 a 0, Baldo? 2013. Isso. 2014 foram aprovadas por 7 a 2. 2015 por 7 a 2. E em 2016, é, o prefeito, provavelmente muito temeroso, com a possibilidade de perder as eleições para nós, conseguiu convencer os vereadores e reverter os cinco votos e os vereadores de forma assustada, de forma precipitada, de forma ilegal, reprovaram nossas contas por 7 a 2. Mas isso está sendo revertido na justiça nos próximos dias, se Deus quiser, teremos uma boa notícia para os nossos correligionários, para os nossos companheiros, para, aquela, para aquelas pessoas e aqueles eleitores de Bom Jesus do Norte, que nos acompanham há tantos anos e que sabem 
na nossa, no nosso propósito, que é o propósito de atender as pessoas como um todo, no geral, sem perseguir ninguém, e direcionar o governo sempre para os mais pobres, para os mais humildes, e fazendo com que a democracia e a participação popular esteja sempre presente no governo. O Baldo, é, você disse um ponto muito interessante, que essa votação ela foi de forma irregular. Ou seja, essa votação que aconteceu aí nessa sessão da Câmara, no qual rejeitou suas contas, ela não poderia ter acontecido. Você pode falar para a gente, Baldo, quais foram algumas das irregularidades que teve nessa votação na Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte? Sim, eu posso sim. Isso cabe mais ao nosso advogado, né? Que no momento é o doutor Silvestre. Sim. Mas posso contar sobre algumas irregularidades. Uma delas que a, as contas foram submetidas no dia 16 de julho. Sim. Sendo que o nome de julho, pelo regimento interno da Câmara Municipal, pela orgânica do município, é um meio de recesso. Portanto, teria que ser uma reunião extraordinária. Eles fizeram uma reunião Ai. ordinária. Segundo ponto, são várias irregularidades questões técnicas, porque a votação da Câmara, na verdade, ela é uma votação política, né? é, não é técnica. A votação no, no, no Legislativo, de contas e outros processos com impeachment e essas, essas questões, ela tem que se, seguir o um rito jurídico, ou seja, o direito à ampla defesa, o devido processo legal e o direito ao contraditório. Sim. Então foram várias irregularidades, inclusive foi notificado com seis dias de antecedência. Que com seis dias, o Baldo? Seis Sim. dias. Que no isso, Baldo? No dia 10 eu fui notificado que as contas seriam apreciadas pelo plenário da Câmara no dia 16. Imediatamente enviamos um e-mail para o nosso advogado de Vitória para que ele viesse aqui a Mão Jesus é, contratando para vir fazer a nossa defesa técnica perante os edis do, de Bolívia do Norte. E o nosso advogado, doutor Tadeu, nos enviou um e-mail também falando que naquela oportunidade não poderia se fazer presente porque tinha outros compromissos a subir Sim. para a Vitória. O doutor Tadeu é um advogado realmente que tem uma, um nível de atividade muito grande. Os próprios vereadores aqui conhecem. Ele que defendeu oito vereadores aqui num processo há pouco tempo, há cerca de um ano ou dois anos, naquela questão de que a Beria teria havido alguma possibilidade de ter tido laranja no processo. Algumas candidatas laranja, lembra-se disso? Sim, sim, lembro sim. Então, foi que defendeu esses oito vereadores lá. Enfim, ele, então essa defesa ficou prejudicada também com a ausência dele. Ou seja, lá, no processo do, 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 da votação né, da, da minha escola de 2016, não é porque também, para você ter uma ideia, a Câmara sequer tinha página no Facebook. Ela fez uma votação virtual, sem presença da população, sem dar ampla divulgação no processo, e, e, e que sendo que a página no Facebook foi criada no dia da votação. Perfeitamente, no dia. Essas desigualdades foram cometidas, entendeu? E essas questões técnicas reparar com que certamente a justiça vai prevalecer e a sessão será anulada. Perfeitamente. O Baldo, inclusive, essa situação de você ter recebido a notificação que suas contas seriam apreciadas pela Câmara há seis dias da votação, como você bem disse. Você recebeu a notificação no dia 10 e no dia 16 foi feita essa votação. Ou seja, um prazo muito pequeno, Baldo. Muito pequeno. A outra regularidade... Por ocasião da reunião das comissões, que eu mandei por escrito a minha defesa, as comissões de justiça e finanças, a, a comissão deveria ter me convocado para participar dessas reuniões. Eu também não fui convocado lá atrás. Mas esse prazo de seis dias realmente foi muito. É, aquilo que eu acredito que o prefeito tenha feito alguma pesquisa, eu tenho alguns números comigo que eu fiz em maio, ele possa ter batido o desespero nele. E teve uma reunião com vereadores, que muitos são meus amigos, inclusive. Eu tenho certeza que vão claro, contra minhas contas. Mas por uma pressão do chefe do Poder Executivo, é, quero crer nisso. E o prefeito entrou em desespero, realmente, porque 
percebeu que a nossa, a nossa pré-candidatura estava alcançando os números muito elevados. E, e como ele tem o um poder, ele tem uma, uma, uma ambição de poder muito grande, uma sede de poder muito grande, o governo do município de Goiás do Norte hoje é quase que um governo privado, Sim. particular, sem transparência, tá? um governo totalitário, um governo voltado para si mesmo, sendo que nós sabemos que todo poder público ele precisa dar satisfação dos seus atos a toda a comunidade. Perfeitamente. Mas, enfim, essa realidade, essa situação, vamos reverter essa, essa situação para o desespero do atual prefeito. Perfeito. O Paulo, é, nós temos aqui uma pergunta para fazer ao senhor, justamente é, sobre o seu mandato, você que foi um dos prefeitos aí, um dos únicos prefeitos com quatro mandatos em Bom Jesus do Norte. Me corrija se eu estiver errado, Baldo. E aproveitando aqui, o Baldo, para te fazer uma pergunta, a qual hoje também, durante os dias, a gente estava recebendo sugestões de alguns seguidores aqui do Broga Alain Gonçalves, e a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, qual foi um dos maiores legados que o Baldo Martins deixou para Bom Jesus do Norte, uma das obras que foi feita em seu governo, que hoje ficou de legado para a população de Bom Jesus do Norte, no qual o senhor sempre se recorda deste grande legado, apesar que foi feita inúmeras obras em seu governo, quando prefeito, mas eu queria que você deixasse para a gente aqui um dos seus maiores legados quando o Baldo Martins foi prefeito de Bom Jesus do Norte. É, primeiro quero dizer para você, né, que se algum também, algumas pessoas quiserem fazer pergunta, nós homens públicos, vamos estar abertos a qualquer tipo de pergunta, nós não podemos nos esconder, não é? Perfeito. Por isso que somos pessoas públicas. Na vida privada, você faz aquilo realmente não tem que dar satisfação a ninguém. Mas na vida pública, nós temos que dar satisfação a toda a sociedade. O principal legado dos meus governos são as mãos limpas. As minhas mãos nunca se, se apolaram no lamaçal da corrupção, no desvio do dinheiro público. Eu nunca, meu caráter nunca desviou para esse caminho. Talvez por isso, em quatro eleições que eu disputei, a população tenha me dado quatro vitórias. Mas em termos de conquistas, uma conquista muito grande para mim, para minha esposa, para as pessoas, para minha família, para meus amigos, os meus correligionários, foi realmente a construção, a, a, a aquisição do terreno de dois alqueiros de terra, quase 100 mil metros quadrados, ali distribuímos 600 600 terrenos da população mais humilde, que é lá no Grande Vitória. Na verdade, o nome lá é do loteamento é o Renino Silva Martins, um dos grandes companheiros que eu tive na vida pública. E o Grande Vitória foi realmente uma coisa que ficou muito no meu coração, vai ser guardado para todo e sempre comigo. Porque foi um desafio muito grande, um município pobre como o nosso, uhum. conseguir comprar uma área tão grande e doar para a nossa população mais humilde, classe trabalhadora, produtiva, doar o seu terreno para que pudesse fazer a sua casa. E depois voltamos para fazer toda a parte estrutural do bairro, como as galerias pluviais, e calçamos, calçamos todo o bairro. Quer dizer, isso é uma satisfação muito grande. Mas são inúmeras obras. É, se você está aqui, vamos lá. O PA 24 horas, né? Sim. Uma conquista maravilhosa para ter médico aqui em Bom Jesus, fora de hora, teria que se dirigir a Bom Jesus do Itapuana. É, é, a Capela Motuária, a Capa de Gabriel, Gabriel, toda a troca da iluminação da cidade é, para a iluminação mais moderna, asfaltamento de inúmeras e inúmeras ruas do município, calçamento para todos, em todos os bairros do município. A construção da Unidade de Saúde Nova, que hoje é o centro da Covid, ali eu tenho que render minhas homenagens também ao doutor Assis, prefeito, que foi quem iniciou a obra e nós a concluímos. É, a nova creche municipal, também a Asco deu início e nós concluímos. O atual prefeito apenas fez um muro e não o meu. Enfim, mas são muitas conquistas, né? são exames que essa população, nós gastamos cerca de 32% da receita com a saúde, porque saúde é o principal, é a, é a principal ação que o governo tem que estar preocupado com ela. 
das pessoas com o serviço público de saúde nos piores momentos de suas vidas e de seus familiares. Nós sempre gastamos sempre o dobro do limite constitucional. Com a saúde. O limite constitucional é 15%. Nós sempre gastamos mais de 30% com a saúde, com ressonância magnética, não tinha essa fila enorme que tem hoje, remédio para todos, entregava o remédio para hipertenso, diabetes, problemas com a saúde mental, essa medicação continuada, entregava numa residência, enfim, são muitas conquistas, né? e a gente acaba esquecendo de muitas delas. Mas na oportunidade certa, na no momento eleitoral, nós estaremos divulgando todas essas conquistas. Mas o Grande Vitória realmente tem um, um, um muito especial para mim, como ser humano, como cidadão, não só como administrador. Tá certo. O Baldo, e você tocou que o seu maior legado também, além do bairro Grande Vitória, foi as conquistas para a saúde do município de Bom Jesus do Norte. E hoje, o Baldo, estamos enfrentando uma pandemia aí desse novo coronavírus que vem assolando aí muitas famílias vindo a óbito, percas por todo o Brasil por conta dessa pandemia do novo coronavírus. E como hoje você vê esse trabalho da atual gestão no combate ao novo coronavírus na cidade de Bom Jesus do Norte. É, apesar de não estar acompanhando o dia a dia, lá na Secretaria Municipal de Saúde, eu acho que o tem pecado muito ruim. Há cerca de três meses, pouco mais ou pouco menos, logo no início do, da, da pandemia no, no Brasil, na chegada do Covid-19, eu não sou muito de ir para a rede social, mas eu publiquei um texto alertando o prefeito de Bolsa do parte de Bolsa do Tabacola, no intuito de estar mais próximo da população, alertando sobre o risco de aglomerações. Uhum. E principalmente, como uma ideia, né? isso lá atrás, há cerca de 90 dias ou mais, para que os municípios das duas Boas Jesus utilizassem diversas costureiras que tinham feito no município Sim. para que fabricassem máscaras em massa e distribuíssem para a população. Mas, infelizmente, isso não foi feito, porque pode se perceber que após as pessoas terem tomado mais consciência e a população passou a máscara e evitar aglomerações, o ritmo realmente diminuiu, porque se essas medidas não são tomadas e a população não toma pé da situação que está acontecendo, é gravíssimo, ele mata, está matando pessoas, tem muitas pessoas que tem um amigo, tem um parente que foi vitimado pelo Covid-19. Então, eu acho que está faltando muito essa proximidade da administração junto à população. Tá certo. O Baldo, é só uma pausa aqui com você. Eu quero saudar a todos aí que estão chegando a nossa live, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso programa, estamos aqui com o um entrevistado que foi convidado, o ex-prefeito, que para mim, né, ex-prefeito é só uma maneira de dizer, mas o Baldo continua prefeito, né, com todo respeito ao atual prefeito, porque a gente acostumou há muito tempo a chamar o Baldo de, de prefeito, né, e o Baldo, assim, o nosso costume de chamá-lo como prefeito, e nós agradecemos ele por ter atendido o nosso convite. Estamos ao vivo para toda a rede do Facebook do Broga Alain Gonçalves no YouTube. Temos aqui algumas pessoas comentando. O Rogério Poeis está aqui, o Baldo, te parabenizando pelas conquistas que você relatou aqui na nossa live para Bom Jesus do Norte, principalmente aí o terreno para a construção do loteamento Grande Vitória. E nós temos aqui outras pessoas chegando na nossa live, o Júnior Campos está com a gente, o Sávio Máximo, locutor e também aí comunicador da Prefeitura de Bom Jesus Tabapone está acompanhando, e muitas outras pessoas aqui da cidade ao vivo no Facebook e no YouTube do Broga Alain Gonçalves acompanhando essa entrevista exclusiva com o Broga Alain Gonçalves aqui para toda a rede do Facebook do Broga Alain Gonçalves. O Baldo, seguindo aqui com as nossas perguntas, nós vamos aqui agora te perguntar, né? você disse que um dos seus maiores legados em Bom Jesus do Norte foi o terreno para a construção do loteamento Grande Vitória. Mas eu quero te perguntar agora, Ubaldo, a respeito de obras. Qual foi a obra que você, quando prefeito de Bom Jesus do Norte, fez para a cidade? Você já disse aqui sobre a creche, já disse sobre o PA. Mas qual foi a obra que ficou hoje de patrimônio na cidade no qual você hoje faz questão de lembrar como ex-prefeito do município e pré-candidato à reeleição. 90% do asfaltamento da cidade foram feitos no nosso governo. É... A construção de mais de 200 casas populares também 
é um outro grande feito do nosso governo. Porque o nosso governo sempre foi voltado para as pessoas mais simples, mais humildes, para aquelas pessoas que estão à margem do desenvolvimento, para aquelas pessoas que fazem parte da grande maioria dos brasileiros que não têm um bom emprego, que não têm um grande emprego, que estão realmente relegadas a segundo ponto. A construção de várias das casas populares, para mim, foi uma outra grande conquista que nós tivemos, uma média de mais de 50 casas no mandato. Nesse atual governo, por exemplo, já vai fechar os quatro anos, não conseguiu sequer construir dez casas populares. Aliás, não conseguiu construir uma casa popular, não é verdade? Então, são questões que, que realmente nos deixam muito felizes, porque as pessoas sabem como o nosso governo é praticado, para onde nós direcionamos o nosso governo, direcionando as ações do nosso governo, sempre para a classe trabalhadora, para a classe mais simples, para a classe mais humilde. Agora. Esse é o nosso grande propósito e essa é a nossa grande obra. Né? Agora, a questão de obras físicas, já se tem muitas delas, como a iluminação de toda a cidade, calçamento, é, são milhares e milhares de calçamentos, é, a construção do PA 24 horas, é, a construção do Capela Mortuária, nós temos um elenco muito grande. E além do grande vitória que foi a conquista que realmente nos, nos, nos deixa muito alegre, a construção também de 200 casas populares aproximadamente, um pouquinho mais talvez, é uma, é uma outra obra também que para mim tem um significado enorme. Né? Tá certo. O Baldo, hoje você que está na política, é ex-prefeito do município, gestor público, mas está vendo todo o cenário nacional e municipal da atual administração da atual situação que se encontra o município de Bom Jesus do Norte. E a pergunta que eu faço a você, o Baldo Martins, qual é o seu ponto crítico que você hoje vê Bom Jesus do Norte? Qual é a sua crítica hoje sobre essa atual administração do município de Bom Jesus do Norte? A principal crítica é só um fato. É um governo quase que um governo privado. É quase um governo particular, um governo sem absoluta transparência nenhuma, um governo introspectivo, ditatorial, perseguidor, persegue pessoas que não votou nesse, né, nesse governante. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar as pessoas, independente da cor, independente da religião, do sexo, de sua preferência partidária, enfim, as pessoas merecem respeito. Quando você vence uma eleição, você vai governar com os seus companheiros, mas você vai governar de forma linear, de forma horizontal, sem perseguir ninguém, sem separar A, B ou C. Aquilo ali vai ser privilegiado, vão guardar a máquina para cortar o terreno dele, porque ele foi companheiro. Aquilo ali, não podemos mandar a máquina, aquilo ali votou contra. Isso é uma política muito mesquinha, absolutamente retrógrada. É um absurdo isso aí, ela. Eu acho que o governo tem que ser horizontal, universal, para todos. Não tenha dúvida disso. E a principal crítica que eu faço ao atual governo é a falta de transparência e a nítida noção de perseguição a adversários. Isso é imperdoável. E a falta de transparência também é imperdoável. O governo é quase um governo particular, quase que um governo privado. E não existe governo particular e de governo privado. É, nós estamos lidando com coisa pública, com erário público, porque aqueles recursos da prefeitura são recursos das famílias de Bom Jesus do Norte. E é para essas famílias que nós temos que dar total e absoluta transparência. Tá certo. O Baldo, é, agora ainda sobre a, a gestão de Bom Jesus do Norte, a gente entra aqui num mérito do servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, que reclama muito da falta de reajuste, principalmente servidores da saúde. O Baldo Martins vê hoje essa situação dos servidores em relação ao reajuste. O Baldo Martins tem proposta de reajustar os salários de servidores efetivos do município de Bom Jesus do Norte? Boa pergunta. É, eu tenho, por exemplo, nos últimos quatro anos que eu fui estilo prefeito, eu não pude dar reajuste ao servidor. Nós administramos um verdadeiro buraco negro. Aquele final do governo Dilma, uma recessão terrível, 
o município perdeu o, funda, o, o Fundap, enfim, foi uma crise muito intensa, nós governamos por um período de muita crise, e nós não podemos dar nenhum reajuste, nenhuma melhoria para o nosso servidor, mas melhoria sempre aos professores, que foi no nosso governo que nós começamos o PIB Nacional é, da Educação, nós implementamos o PIB Nacional em Bolívia do Norte. Porque a educação, você, é, por número, você tem que gastar um mínimo de 25%. Um mínimo de todo o recurso que entra na prefeitura, você precisa gastar com a educação 25%. Isso permitiu que nós implementássemos de forma gradativa, anual, até que atingíssemos o patamar do piso nacional para os nossos professores, para as nossas professoras. Eu tenho realmente uma dívida com o servidor efetivo. Mas. O atual governo administra a maior receita da história. A maior receita da história. Porque é o único prefeito que administra 0,8% do FPM. Todos os demais prefeitos, desde João Batista, Luiz Vareias, Luiz Borges, Roberto Messias, enfim, o Baldo Martins, Tadeu Batista, Deise Batista, Axon, todos eles administraram 0,6%. Ele admira a partir de 1 de 2017, o um dia que ele assume a única receita de 0,8, que começou a partir de 1 de janeiro de 2017. Foi uma conquista nossa. O Grande Vitória significou muito nisso aí, porque proporcionou que o município passasse de 10.170, alguma coisa muito próximo disso, ou 173, ou 167 habitantes, que pulou da faixa 0,6 para 0,8. Então, é um governo que administra esse percentual de receita que equivale, em termos gerais, números absolutos, aproximadamente 5 milhões a mais por ano, 20 milhões a mais em um mandato, o que é muito dinheiro para a nossa cidade. Tá certo. Mas nós pretendemos, sim, e vamos já oficiar os nossos partidos políticos, o PDT e o Progressista, provavelmente também outros partidos políticos, estarão tomando pé da situação financeira. Nós perdemos aqui a conexão com o Baldo e vamos tentar conectar novamente. Vou pedir aqui... André, desbloqueia aqui que a tela bloqueou. Nós perdemos a conexão aqui, nós já vamos conectar com o Baldo para que ele siga falando aí. É? A tela bloqueou. Ficou muito tempo. Nós vamos seguir aqui nessa entrevista com o Baldo, que está falando justamente sobre a questão... Nós vamos seguir aqui com o Baldo, que está falando justamente sobre a questão de salários para os servidores efetivos. Vamos chamar novamente aqui o Baldo, para que podemos seguir com ele nessa entrevista aqui para toda a rede do Facebook do Brói Alan Gonçalves. Ô, Baldo, reconectou aqui, o Baldo. É, caiu aqui, ela. Pois é. O Baldo, mas como você estava falando, o senhor estava falando sobre a questão dos salários dos servidores efetivos de Bom Jesus do Norte. Pode seguir com suas falas. Então, é o nosso propósito. Você imagina um município que tem 5 milhões a mais por ano de receita em relação ao passado, como foi prefeito? Olha, de novo tivemos um problema aqui na conexão. De novo, André. Quê? De novo aqui, um outro problema aqui. Ei. Nós vamos tentar novamente reconectar com o Baldo. Estamos tendo um problema aqui na conexão. Eu acho que é uma questão de aquecimento, André. Se ativou, acho que tem que desativar essa função. Que função? De aquecimento aí, porque essa questão de aquecimento, ela tá travando o WhatsApp. Manda a ver. Bom, vamos entrar, porque toda hora que entra aqui, ó, até acompanha, nós vamos tentar conectar com o Valdo de novo e aparece a questão de aquecimento. Ô, oh, Baldo, agora sim, agora já voltou aqui, vamos ver se vai seguir legal aqui. É. Vamos tentar, eu tô, eu tô me movimentando aqui dentro de casa também, procurando ficar mais próximo aqui do sinal da internet, ela. Mas... De novo, André, ó. Mas enfim, tá dando, tá dando pra, pra ouvir bem aí? O Baldo, só espera só um pouquinho, Baldo. Espera só um pouquinho. Parece que ele vai fechar em 20 segundos, André, negócio de aquecimento. De quê? Eu acho que ele vai fechar até em 20 segundos. Vamos ver se ele vai fechar ou se vai dar pra seguir aqui. Fechou. 
E tá com o negócio de aquecimento, André. O negócio de aquecimento aí tá fechando a tela do celular em 20 segundos. Por isso não tá sendo possível seguir aqui. Tô sabendo, senhor. Você já fez alguma vez, teve alguma coisa de aquecimento aí no telefone? Eu peço desculpa aí aos nossos seguidores que estão aqui na live. Nós estamos tendo um problema aqui no nosso telefone. Não no telefone do Baldo. Não na internet do Baldo. Vamos ver aqui. Parece que agora resolveu. Só que resolveu uma coisa e deu problema para outra. Olha só. Vamos tentar agora conectar o telefone na TV. São coisas que acontecem, é tudo ao vivo para toda a rede do Facebook do Blog Alain Gonçalves. Vamos tentar resolver essa situação aqui para a gente voltar com o baldo. André, realmente, está aqui. Ó, o WhatsApp está causando aquecimento do telefone. Sem sinal. Não, eu sei, por causa dessa situação aí. Ó. O WhatsApp está causando aquecimento no telefone, é por isso aí. Você tem que tirar essa função aí para que a gente consiga voltar com o baldo. Reinicie o telefone, André. Reinicie para ver se vai dar certo. Nós vamos deixar aqui até na tela de... Vamos reiniciar também a Smart. Pois é, foi o seu telefone aí que deu essa questão de aquecimento. Eu acho que ele esquentou, está muito tempo aí ligado, estava compartilhando vários vídeos. Nada a ver uma coisa com a outra. Agora sim, agora já estamos com essa tela aqui. Iniciou? Só aguardando aqui resolver uma situação no telefone para a gente voltar, pessoal. Ítalo Basto Martins. O Márcio de Jesus está falando, liga o ar-condicionado. Pois é, rapaz, não tem que fazer isso aí mesmo. O Carlos Oliveira da Seta falando, aquele loteamento citado, todos sabem para que serviu. É o comentário do Carlos Oliveira da Seta. Já vamos tentar reconectar com o Baldo aqui. Seguiu aí, André? Tá ver isso, hein? Não, só assim, não. Vamos lá, então. Deixa eu tela. Vou tentar a conexão primeiro pra gente conseguir aí retornar a ligação com o Baldo. Vamos lá. Vamos ver se agora vai, hein? Bela, tá melhor aí? Ô, Baldo, tá sim, Baldo. O problema foi justamente aqui. Vamos ver se vai ficar tudo ok agora pra gente seguir aqui nessa entrevista. E vamos até mudar o foco do assunto, né? Tá... Mais pra trás. Fechar, Oi? Só para fechar aquela questão de, do funcionalismo? Não, sim, nós vamos é, voltar nela. Só estamos vendo aqui. Não, não apareceu aquela situação, não. Bom, então vamos fazer o seguinte: é, vamos continuar com o que estávamos falando em relação aos salários dos servidores da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, servidores efetivo. Isso, Paulo. Nós estávamos falando que os nossos dois partidos que compõem nossa a nossa aliança, que é o PDT e o Progressistas, estará fazendo nos próximos dias um ofício à Prefeitura para tomar pé da realidade da Prefeitura. A realidade orçamentária, a receita, a despesa. Nós percebemos um movimento muito grande do atual prefeito no sentido de contratar mais pessoas nesse período pré-eleitoral. E nós queremos realmente, não podemos passar para o servidor também uma mentira. 
Não é verdade, Alain? Uma Sim. coisa eu tenho certeza. Eu administrei 06. O atual governo administra 08. Isso aí, não tenha a menor dúvida, que administra recursos muito maiores do que os nossos. Todavia, precisamos realmente tomar pé da situação em termos de receita e despesa, porque eu tenho certeza que poderemos sim prometer aos servidores repetidos do Banho do Norte uma melhoria salarial. Todavia, esse percentual a ser prometido não pode ser uma coisa demagógica, uma coisa que vai soar de forma, só, só, o único objetivo de agariar votos. Nós temos sempre um compromisso com a verdade. Não podemos fazer propostas vãs, mentirosas e que depois não sejam cumpridas. Não é verdade, Alain? Então, não adianta. E uma questão muito importante, agora em agosto, vai sair novamente pelo Datafolha, normalmente é avaliado pelo jornal Folha de São Paulo, através do Instituto Datafolha, os municípios brasileiros que mais investem em evento básico. Em 1 de agosto de 2016, último ano do nosso último mandato, nós entregamos a Prefeitura de Belo Norte como primeiro colocado no Espírito Santo e terceiro colocado no Brasil em investimento em municípios que mais entregam saúde, educação e saneamento com menos recursos. Isso é um grande, isso é, é um grande orgulho do nosso governo, das nossas gestões, que são áreas que sempre, juntamente com a habitação é, e saneamento, foram áreas que nós investimos mais maciçamente. Enfim, Alain, é, e o que nós estamos dizendo aqui, basta qualquer uma pessoa que está nos assistindo clicar lá no, no Google, né? municípios que mais entregam saúde, educação e saneamento no Brasil, que vai aparecer várias matérias do, do Instituto Data da Folha de 2016, apontando Bom Jesus do Norte em primeiro lugar, no Espírito Santo, e em terceiro lugar no Brasil. Muito bem. O Baldo, é, agora uma, um dado, um caso interessante, é, falando sobre agora a saúde, Bom Jesus do Norte, eu me recordo, Baldo, que no início do ano 2000, 2001, logo após uma eleição, no qual você venceu essa eleição, o que eu quero falar, é justamente sobre o Hospital Jamile, o hospital esse que foi fechado em Bom Jesus do Norte. E logo depois que você venceu uma eleição, Baldo, toda a aparelhagem que tinha ali disponível para atender a população no Hospital Jamile começou a ser retirada do hospital, que futuramente ficou só com seus leitos e veio fechar. Você poderia falar para a população um pouco sobre esse fechamento do Hospital Jamile que aconteceu em meados de 2000, 2001, Logo depois que você venceu uma eleição, Waldo? É, pode ter sido coincidência de eu ter vencido a eleição, né? Porque o Jamil, na verdade, nunca foi de prefeitura. Não era o hospital Jamil municipal? Sempre... Não, em bota alguma. Jamil foi construído lá atrás pelo ex-prefeito Milton Areias. Antes dele sair, ele construiu o hospital com doações e com base em receitas municipais também na construção. Ele criou uma, uma, uma fundação, fundação, agora esqueço o nome dela, e ao sair da prefeitura ele passou a gerir o hospital. É uma fundação. O Hospital Jamil nunca pertenceu à prefeitura. E ao longo dos anos, o hospital, um município pequeno como o nosso, a prefeitura sempre contribuindo financeiramente, tendo possível, chegou a um ponto, depois do Rio da Areia, quem administrou o Hospital Jamil foi Tadeu Batista, Agilano Batista, se não me engano, Aliás, não sei me engano, eu tenho certeza que foi a Gilano Batista. Mas nunca pertenceu à prefeitura. O Hospital Jamil sempre foi uma entidade pertencente a uma fundação particular. Não era da prefeitura. Ao fechar o hospital, aí sim, como nós não dispunhamos de médicos e dependíamos de atendimento em bons resultados da Boana, nós tomamos a iniciativa pioneira de construir o, 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 o PA 24 horas Padre Galeno, para que toda a população fosse atendida dia e noite, em caso de emergências. É, a, a questão do Hospital Jamil é absolutamente essa, não tem verdade nem mentira, não tem o que colocar, o que tirar. O Hospital Jamil nunca pertenceu à Prefeitura. É bom que esse assunto venha à tona, porque Tadeu Batista está aí vivo, Agilano está aí vivo, 
várias pessoas que passaram pelo Jamil estão aí e sabem e podem testemunhar que o Hospital Jamil pertencia a uma fundação e nunca pertenceu à Prefeitura. Nós, sim, como gestores e com muitas responsabilidades, construímos, adquirimos o terreno, terreno e construímos ali o PA 24 horas para atender a nossa população durante todo o dia e toda a noite. Muito bem. O Baldo, no seu governo, no seu plano de governo para voltar à prefeitura como prefeito do município de Bonzo do Norte, existe alguma proposta sua de construção para um novo, para fazer um novo hospital no município de Bom Jesus do Norte? Alain, não existe não. Aquele candidato que fazer essa promessa, ele vai estar mentindo. O município de Bom Jesus do Norte não suporta bancar sozinho um hospital. O PA 24 horas é bancado com recursos do município. Sim. Então não adianta nós queremos mentir para a população, é, fazer uma promessa que de, de antemão sabemos que não iremos cumprir, e eu jamais poderia fazer essa, essa promessa. Eu fui gestor por quatro mandatos, eu sei que o município de Buenos Aires, com a sua receita, não tem menor condições de bancar um hospital com seus servidores, insumos, medicamento, água, luz, principalmente médico, que essa, são salários muito altos. Né? Então, aquele candidato, eu não serei eu pré-candidato, que irei falar em reabrir o Jamile ou fazer um hospital em Bom Jesus do Norte. Nós temos um hospital estadual, regional, a 13 quilômetros daqui, que é o hospital em calçado. Aquele hospital foi estadual. Calçado para não é hospital de calçado. Não é hospital do cal... de calçado. É hospital do ABC. É do sul do estado do Espírito Santo. É um hospital estadual, bancado com recursos do governo do estado do Espírito Santo. Inclusive, a saúde de São José do Calçado, ela é privilegiada por isso. Ela tem certo. um hospital estadual dentro dos do, 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 do seus limites é, é, dentro do seu município. Mas aquele hospital pertence a todo o sistema sul capixaba. É um hospital estadual, referência no sul do Espírito Santo. Então, aquele pré-candidato que vir a prometer construir um hospital, construir até que pode até prometê-la, porque é uma obra física, né? Inclusive, Sim. já tem um hospital lá que deve ser destinado aí, em que temos que encontrar uma solução para aquele prédio que está abandonado, isso sim nós temos que fazer, mas enfim, prometer construir, construir e botar um hospital de amigo para funcionar com recurso da prefeitura, eu acho que é uma promessa avã e eu não acredito muito nesse candidato não, porque ele não está a par do que é receita e do que é despesa municipal. Ainda sobre o hospital Jamile, o, o Baldo, é, nós temos aqui um comentário do Carlos Oliveira Lacerda. Ele disse assim, o hospital Jamile pertenceu à prefeitura de Bom Jesus do Norte só durante sua construção. Você tem essas informações? Não, eu, eu, eu tenho essa informação sim. Lá atrás eu coloquei, claramente. Agora pô, o, o, o hospital foi construído pelo ex-prefeito Milton Areias, quando estava prefeito em Mães do Norte. Não me lembro precisamente qual foi o ano. Na época eu estudava fora e trabalhava em Vitória. Ao sair da prefeitura e passar o mandato para o seu sucessor, Milton Areias passa a ser administrar uma fundação e passa a administrar aquele hospital. Até então o hospital foi construído, pelo que eu sei, com recursos da prefeitura do município, a sua obra física foi construída com recursos da prefeitura e com doações que o ex-prefeito Miltareia Miltare, angariou perante a população, a população, a sua construção. E ao deixar a prefeitura, Milto passa a ser o gestor do hospital. Como eu te falei, o hospital pertencia, ele sempre pertenceu e nunca pertenceu à prefeitura. Nem lá atrás, até na sua construção, oficialmente, é, não tem verba pública carimbada, autorizada por lei para a construção do Hospital de Amir. Certamente o Milton conseguiu alguma maneira, junto ao Poder Legislativo Municipal, para, que, para repassar recursos para a construção daquela obra. Mas é, eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, pode formatar a pergunta novamente. Não, foi muito bem respondido sim, Baldo. E ainda aproveitando sobre esse assunto de hospital, agora mudando um pouco de assunto. Qual hoje, no seu ponto de vista, o Baldo Martins gestor por quatro mandatos de Bonzo do Norte. Qual o seu ponto de vista na maior necessidade hoje que o município de Bom Jesus do Norte precisa, necessita e não tem? 
Mas o Nando Lopes precisa muito hoje, acima de tudo, ter um governo democrático, um governo transparente, um governo inclusivista, socialmente falando, que inclua as pessoas no seu desenvolvimento, um governo ouvinte, um governo transparente, um governo de mãos limpas e um governo voltado para as principais ações a nível de educação, saúde, assistência social, saneamento básico e priorizando a educação sempre, porque a educação é prioridade em qualquer esfera governamental, seja municipal, estadual ou federal. Vou dar apenas um exemplo, né? Por exemplo, a nova creche do município. Nós, Sim. quando saímos no final do em 31 de dezembro, uhum. em dezembro, entregamos a creche pronta. Faltava apenas fazer o um muro da creche. Sim. O atual gestor não entregou a obra, atrasou para fazer o um muro e entregou a creche nova. Mas, simplesmente, transferiu os profissionais da creche antiga aqui, Tia Filhinha e Tia Inês, para a nova creche. E fechou a creche antiga. Ou seja, não aumentou o número de vagas para as mães que precisam colocar lá suas crianças para que ela possa trabalhar é, no seu dia a dia para levar o sustento para a sua casa. Muitas vezes, mães até sem chefes, que são mães e pais ao mesmo tempo das crianças. Então, na verdade, ao fazermos a nova creche, nós teríamos que aumentar o número de profissionais, aumentar o número de ofertas e vagas para as mães de Bom Jesus do Norte, para as famílias carentes de Bom Jesus do Norte. É verdade, Alain? Esse é um Sim. exemplo muito, é, bastante simples que eu estou dando, mas muito importante. Onde funcionavam essas duas outras creches, aqui na área de lazer, hoje está uma área é, sem, em desuso. Ou seja, simplesmente transferir uma creche, um espaço físico, para outro. Nós temos que aumentar o número de oferta de vagas em nossas creches. Isso é uma questão muito importante. E continuamos investindo. Nós deixamos mais de um milhão de reais nos cofres da prefeitura, para a conclusão do saneamento básico, onde nós, nós certamente seremos o primeiro município de Capixaba a ter 100% do seu esgoto tratado. Nós temos, tínhamos, temos aí cerca de 90% a 95%. E, e, infelizmente, essa obra não foi dada continuidade. O prefeito talvez possa explicar o que foi feito com essa obra, de, esse valor de um milhão e poucos reais que deixamos na prefeitura por conta desse convênio. Inclusive, a elevatória no bairro Silvana, a última elevatória, não foi construída. Mas, como eu falei anteriormente, é um governo introspectivo, um governo voltado para si mesmo, um governo quase que pessoal e particular. Um governo sem transparência nenhuma. O Baldo, é uma pergunta aqui. O PET, que funcionava no bairro Silvana, ali na Beira Linha, ele funcionava no seu governo e atendia crianças e adolescentes, não é isso, Baldo? Sim, sempre funcionou. E nós investimos muito, com a minha esposa Mariana, na assistência social, como secretária, na, na, no intuito de promover cursos profissionalizantes. Há poucos dias eu encontrei com um amigo, é, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui durante a entrevista ainda, um rapaz que fez o curso, por exemplo, de cabotagem, acho que o nome é esse. Uhum. E hoje ele trabalha numa plataforma da Petrobras. Salvatagem, não é isso? Acho isso, que o nome é esse. isso aí. Salvatagem. Então nós implementávamos vários e diversos cursos de formação de mão de obra, né? que nós precisamos formar as pessoas profissionalmente, como uma profissão, para que elas possam ter acesso a um trabalho digno, não é verdade, Alain? Então isso realmente é gratificante para nós. O PET, por exemplo, deixou de funcionar, não sei porquê, realmente é o prefeito dessas explicações. Muito bem. O Waldo, é, para a gente já finalizar aqui a nossa entrevista, um bate-papo muito bacana, né? o Baldo que tem aí quatro mandatos legado em uma história muito longa em Bom Jesus do Norte, queridos por uns né? e por questões políticas aqueles que têm os seus desafetos. Mas nós vamos aqui agora deixar um espaço para o Baldo falar aquilo que está em seu coração em relação ao que, que ele pretende fazer se tiver uma nova chance de voltar à prefeitura do município de Bom Jesus do Norte. Pode ficar à vontade, Baldo. Alô, primeiro quero agradecer o espaço, a oportunidade. Ah. Espero que, eu tenho certeza que, democrático como você, oferecer esse espaço também, também aos demais pré-candidatos a prefeito. Sim, sim. E, dizia que eu quero deixar aqui um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento e dizer que o Baldo será sempre o mesmo. 
a pessoa da verdade, é óbvio que você aprende no dia a dia, às vezes você comete alguns erros, eu sou passível de erro, tenho os meus defeitos, mas também tenho algumas virtudes. E será aquele o baldo de sempre, falando sempre a verdade, sem subterfúgios e com a, e aquela pessoa transparente, que administra o poder público de forma transparente, que administra a, a prefeitura de forma aberta e voltada para o bem comum, voltada para o bem-estar de todos e não para aqueles apenas que são seus próximos, aqueles que são seus cabos eleitorais. Esse é o legado que nós sempre deixamos quando estivemos a frente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte. E queremos restabelecer, se Deus quiser e for a vontade do povo mais uma vez, mais uma vez, a partir de 1 de janeiro, retornar com aquele governo democrático, popular, um governo inclusivista, socialmente falando, um governo desenvolvimentista, um governo que realmente tenha por meta e objetivo o ser humano e as famílias de Bom Jesus do Norte. Um abraço para você, Alain, e todos aqueles que nos ouviram e irão nos ouvir. Muito bem, Waldo, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Notícias Urgentes do Braga Não Gonçalves. Você foi privilegiado, Waldo, de estar abrindo a nossa série de entrevistas aqui em relação às eleições de 2020. Deixamos um abraço a você e a toda a sua família e você e nós agradecemos por ter nos atendidos para participar aqui conosco, Baldo. Nós que agradecemos, Alain. Um grande abraço para você. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigado, Baldo. Pessoal, então tá aí. Nós participamos ao vivo com o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito, o Baldo Martins, que falou com a gente direto ali de Bom Jesus do Norte. Pessoal, programa Notícias Urgente aí. Hoje você acompanhou essa entrevista com o ex-prefeito Ubaldo Martins. E nós aqui, para poder encerrar o programa de hoje, nós vamos com algumas notícias aqui da região de Bom Jesus, Tababuana. Teve muitas notícias, inclusive notícias urgentes, agora no período da noite. E nós vamos atualizar essas informações aqui, deixar todos atualizados de dentro de tudo o que aconteceu aqui nas últimas horas em Bom Jesus, Tababuana. Nós vamos ser breve, resumir tudo. Olha, nós vamos de cara aí com esse destaque que está aqui no site do Braga Não Gonçalves. Olha, jovem de Carabuçu sofre acidente na estrada de Apiacá. É um acidente gravíssimo. Inclusive, tem muitos vídeos circulando na rede social a respeito deste acidente, que foi com esse jovem de Carabuçu, o Igor Souza, que sofreu um acidente gravíssimo, quase teve a sua perna direita dilacerada. E nós temos as informações iniciais aqui. Você está vendo algumas imagens de este acidente, nós temos um vídeo, o vídeo que nós vamos reproduzir aqui é o vídeo menor gravante possível, bem diferente daqueles que vem sendo compartilhado em grupos de WhatsApp que mostra imagens fortes, imagens fortíssimas. No vídeo que nós vamos reproduzir aqui é apenas algumas imagens não muito fortes deste acidente que aconteceu hoje na estrada de Apiacá, um pouco depois da entrada para a usina Santa Isabel ali, já bem próximo das casinhas de madeira de Apiacá. E você vendo aqui no blog Alain Gonçalves, o vídeo está carregando e vai ser reproduzido aqui para você assistir. Olha só, essa é a moto que estava o Igor, morador do distrito de Carabuçu, em Bom Jesus do Itabapuana. A polícia militar esteve no local do acidente, o acidente foi gravíssimo. Esse foi o carro que bateu de frente com a moto dele aí, né, e a perna dele quase de lacerada. Essas são as primeiras informações deste gravíssimo acidente que aconteceu no final da tarde de hoje na estrada de Apiacá, rodovia S297, entre Apiacá e Bom Jesus do Norte. Esta é a moto do Igor, né? motociclista, morador do distrito de Carabuçu, Bom Jesus e Itabapurna. Esse foi o vídeo que achamos com o menor imagens possível, porque tem muitos vídeos sobre este acidente sendo divulgado por toda a rede social, mostrando imagens aí muito fortes, mas não iremos reproduzir esse tipo de imagem aqui. E as informações sobre esse acidente é que no final da tarde desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, uma colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista Igor Souza em grave estado de saúde. O acidente aconteceu na rodovia ES-297, no trecho entre a Piacá e Bom Jesus do Norte. 
O jovem, que é morador do distrito de Carabuçu, em Bom Jesus da Babuana, teve a perna direita quase dilacerada. Ele foi socorrido pela ambulância do Hospital José Monteiro de Apiacá para a emergência do Hospital São Vicente Paulo, em Bom Jesus da Babuana, onde aguarda transferência para o Hospital São José do Havaí. A situação do Igor é bastante complicada. Muitas fotos, muitos vídeos aí com imagens fortíssimas do Igor Souza, que é morador do distrito de Carabuçu, em Bom Jesus, Tabapuana, o Igor, que sofreu esse acidente gravíssimo no final da tarde de hoje, na rodovia S297, no trecho entre a Piacá e Bom Jesus do Norte. Além deste acidente com o Igor, nós temos outras notícias e informações aqui da região de Bom Jesus do Itabapuana, que nós vamos atualizar agora para você ligado aqui no Broga Não Gonçalves. Tivemos aí com o ex-prefeito Ubaldo Martins, primeiro entrevistado aqui no programa Notícias Urgentes, do Braga Não Gonçalves, que vai estar entrevistando também outros candidatos aí. Olha, nós temos aqui uma informação de uma técnica de enfermagem de Bom Jesus do Itabapuana, é a Vanessa Ferreira. Ela testou positivo para coronavírus e contou toda a sua situação que ela vem enfrentando. Na linha de frente da Covid-19, técnica de enfermagem Bom Jesuense testa positivo para o novo coronavírus e relata o que vem passando. Essa é a técnica de enfermagem Vanessa Ferreira, que enviou uma mensagem ao Broga Não Gonçalves no final da tarde de hoje. De acordo com a mensagem de Vanessa Ferreira, ela falou assim na mensagem. Oi, Alan Gonçalves, boa tarde, tudo bem? Passei para te dizer que me contaminei com o vírus da Covid-19. Está sendo momentos difíceis. Meu caso se agravou. Eu fiquei internada nove dias. Está sendo lento o meu processo de cura. Ainda sinto muita coisa. É horrível. Parece que não iremos conseguir respirar. É uma sensação horrível. Tive febrite. Todos os piores sintomas possíveis. Infelizmente, não foi uma gripezinha. Estou na luta trabalhando desde o início da pandemia no Hospital São Vicente de Paulo e agora na Clínica da Família. Estou em isolamento social tentando me recuperar. O processo é muito lento, mas nem todos sentem as mesmas coisas. Dê um alerta para a população de Bom Jesus e Itabapuana em seu blog. Isso não é brincadeira. Eu passei e estou passando por um pesadelo e graças a Deus, lentamente estou me recuperando. Essa foi a mensagem que a Vanessa Ferreira enviou o WhatsApp do Brother Alain Gonçalves e pediu, autorizou que nós reproduzíssemos este conteúdo em nosso Brother aí, a técnica de enfermagem Bom Jesuense de Bom Jesus do Itabapuana, Vanessa Ferreira, que testou positivo para a Covid-19 e relatou tudo aquilo que ela está enfrentando e passando, e todas essas informações estão no site do blog Alain Gonçalves, para você acessar lá agora, clicar aqui nos links compartilhados na nossa linha do tempo e acompanhar todas essas notícias e informações. Além deste acidente, além da Vanessa que testou positivo para a Covid-19, nós temos aqui uma utilidade pública, hein? Atenção, você morador de Bom Jesus do Norte, olha, você que conhece aí Vinícius ou Nara, atenção, hein? Documentos perdidos encontrados no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte, foram encontradas essas duas carteiras de identidade em nome de Vinícius e Nara. Atenção, você que conhece o Vinícius ou a Nara que mora no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte, local onde foi encontrada essas carteiras de identidade aí, favor informar eles que eles podem entrar em contato com o telefone 997 33 4974 e falar com o Edu Barbeiro ou passar ali na barbearia do Edu, próximo da Praça de Bom Jesus do Norte e pegar os seus documentos de volta. Repetindo o telefone do Edu Barbeiro, que está com os documentos dessas duas pessoas, 22 997 33 4974. Vinícius Lima e Naralane da Costa. Os documentos estão na barbearia do Edu Barbeiro e eu disse aí o telefone para que os donos do documento possam procurar o Edu Barbeiro e pegá-los de volta, tá ok? Vamos com mais notícias, com mais informações aqui da região de Bom Jesus do Itabapuana. Hoje nós estamos trazendo essas notícias porque antes nós trouxemos aqui o nosso convidado que foi o ex-prefeito Ubaldo Martins aí de Bom Jesus do Norte. Daqui a pouco nós vamos falar dos casos de Covid, das duas Bom Jesus, a Piacá e São José do Calçado não está atualizado ainda no site do Broga Não Gonçalves, mas antes disso nós vamos trazer aqui uma outra informação que foi muito compartilhada e comentada aqui hoje durante o dia na rede social 
em Bom Jesus de Itabapuana, está na segunda página de postagem do Broga Gonçalves, e nós vamos até essa notícia para trazer para você, deixar você muito bem informado de tudo aquilo que aconteceu nas últimas horas aqui na região de Bom Jesus de Itabapuana. Atenção, essa notícia aqui é uma notícia que estava em destaque ao longo do dia até acontecer este acidente, e justamente, olha, policial militar impede mulher de cometer suicídio na ponte do centro de Bom Jesus do Itabapuana. Mais uma vez, uma pessoa grávida tentou se jogar da ponte de Bom Jesus, cometer suicídio e desta vez um policial militar agiu rápido e impediu essa situação. A mãe da vítima ficou ali conversando, distraindo ela, quando de repente o policial puxou ela do lado ao contrário da ponte ali, ela já estava para se jogar no rio. Essa situação aconteceu na madrugada desta terça para quarta-feira. O vídeo não está no YouTube? Vamos ver se nesse aplicativo de vídeo, que deixamos o vídeo aqui no site do Broga da Gonçalves, vai ser possível reproduzir o vídeo para que você possa assistir. Vamos tentar. Vamos ver se esse aplicativo vai abrir aqui na tela da Smart TV. Parece que sim. Se abrir, nós vamos reproduzir o vídeo para que você acompanhe toda essa situação que aconteceu aí. Vamos ver. Está girando. Vamos ver se ele vai carregar e abrir o vídeo. Parece que sim. O vídeo foi gravado pela própria Polícia Militar do 29º Batalhão de Bom Jesus do Itabapuã. Esse é o vídeo da polícia impedindo essa tentativa de suicídio ali na ponte do centro de Bom Jesus Itabapuana. A Polícia Militar gravou o vídeo e você acompanha aqui agora Junto comigo, aconteceu na madrugada desta terça para quarta-feira. Acompanha comigo. O policial conversando com a vítima para tentar tirar a vítima de ideia ele já de início. Vamos lá. Vídeo gravado pela própria polícia do 29 Batalhão. Duda. Duda. Olha aqui. Faz isso não, Duda. Explica pro policial o que está acontecendo. A própria Polícia Militar gravou e divulgou o vídeo de uma ação rápida que impediu uma jovem de cometer suicídio na ponte. Duda, olha aqui. Explica o que está acontecendo. Os familiares estavam todos ali acompanhando junto com a polícia. Vídeo gravado pela própria Polícia Militar do 29 Batalhão. Vocês vão ver daqui a pouco... O que está acontecendo? Ela ser salva. Olha só. Eu te conheço, olha aqui pra mim. Você lembra de mim? A própria Polícia Militar do 29 Batalhão gravou esse vídeo que você está assistindo aqui. Ô, Duda, você tem filho, você tá grávida, não faz isso não. Olha a polícia fazendo apelo pra ela. Aí vai chegar a mãe dela ali. O policial fazendo de tudo para poder ela desistir de cometer o ato. Ponte do centro de Bom Jesus Tabapuana na divisa não. com Bom Jesus do Norte. Olha aqui, olha para mim. Olha para mim. Não Não Ameaçou aqui soltar a mão. Olha não lá. vale a pena fazer isso. Não vale a pena. Você quer ajuda? Você quer que a gente te ajude com alguma coisa? Presta atenção na gente. Olha aqui. Vai chegar Fala a mão. Olha o seu nome. Ó, oh, pensa na sua mãe, no seu filho, pensa na sua família, não vale a pena fazer isso. A mãe chegou, a mãe vai distrair a filha, olha só, vai ser tudo muito rápido, a mãe vai distrair, o policial vai salvar ela. Duda, Duda, presta atenção, não chega não, moça. Ó, oh, pronto. Segura, segura aqui pra mim, senhor da Sônia, segura aqui pra mim, senhor da Senta, senta, senta. Imagens muito fortes, gravadas. A polícia tirou ela da situação ali. O policial salvou então a vida da Maria Eduarda, né? Essa pessoa que estava tentando cometer o ato ali. E graças ao bom Deus, a polícia militar do 29 Batalhão, o policial ali impediu essa situação que aconteceu na madrugada desta terça para quarta-feira ali na ponte do centro em Bom Jesus do Itabapuana. Pessoal, agora sim nós vamos aí com os casos da Covid aqui na região do ABC Capixaba. 
porém não está atualizado no site do Braga da Gonçalves os dados de Apiacá e nem de São José do Calçado. Mas nós temos aqui os dados de Bom Jesus do Norte, mas antes disso, nós vamos aqui com uma outra informação que deixou hoje muita gente triste aqui na nossa região, foi um óbito de uma professora ali do município de Bom Jesus do Norte, não foi óbito por Covid, tá certo, pessoal? A pessoa iria fazer um procedimento cirúrgico e, infelizmente, antes mesmo da cirurgia começar, a pessoa acabou infartando e o infarto foi fulminante. E nós aqui do Broga Gonçalves, junto do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, emitimos uma nota de pesar pelo falecimento da professora Frávia Eduvirges Azevedo de Bom Jesus do Norte, servidora ali da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, trabalhava como professora naquela cidade, e nós temos aí essa nota de pesar desta pedagoga da Frávia, e nós vamos aqui ler essa nota de pesar. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da servidora Frava Eduviges Azevedo. Ela atuava como pedagoga na Rede Municipal de Educação. Uma perca irreparável para Bom Jesus do Norte de uma pessoa dedicada e excelente profissional. Aos familiares e amigos e colegas de trabalho, as condolências e que as dores de hoje se transformem em um futuro de breve boas lembranças. A causa da morte, a professora Frávia foi fazer um procedimento cirúrgico, ela iria operar dos rins e, neste momento, antes da cirurgia, ela acabou infartando e vindo a óbito. Nossos sinceros sentimentos a toda a família da senhora Frávia Edurvirges Azevedo. Ela atuava como professora ali, na Rede Municipal de Educação de Bom Jesus do Norte. Pessoal, agora vamos trazer aqui os dados da Covid de Bom Jesus do Norte e também de Bom Jesus do Itabapuana, as informações atualizadas conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde de ambas cidades. Em Bom Jesus do Norte aumentou o número de curados do novo coronavírus. Nós vamos aí com o um boletim atualizado desta quarta-feira, Hoje, dia 5 de agosto de 2020, Bom Jesus do Norte tem 621 casos notificados, 331 casos descartados, nós temos 81 pessoas que aguardam o resultado do exame, 209 casos confirmados do novo coronavírus em Bom Jesus do Norte, 164 pessoas já foram curadas, a cidade registrou 5 óbitos e nós temos aqui Moradores que ainda continuam com coronavírus nos bairros Vista Alegre, que são 16 pessoas, no São João, são 10 pessoas, no bairro Silvana, Beira Linha, 7 pessoas, e no centro da cidade, 5 pessoas que continuam com a Covid em Bom Jesus do Norte, num total de 40 casos confirmados no município de Bom Jesus do Norte. 40 pessoas que continuam em isolamento, 3 delas estão internadas, sendo uma pessoa de 57, outra de 43 e outra de 87 anos. Aí nós temos aqui uns detalhes. E essas internações, duas delas estão no Hospital São José do Calçado. Uma delas está na UTI Covid, uma pessoa de 54 anos que é portadora de diabetes e obesidade. Outra pessoa, um senhor aí de 87 anos, que é morador da zona rural de Vista Alegre, em Bom Jesus do Norte, está na enfermaria Covid do Hospital Estadual São José do Calçado. E uma outra pessoa de 43 anos, também moradora do bairro Vista Alegre, que está no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, Itabapuana, a pessoa hipertensa. Somente uma pessoa aí, então, de 54 anos, que mora no bairro São João, está na UTI Covid em situação grave, aí, correndo risco de vida por complicações da Covid-19, sendo morador de Bom Jesus do Norte. De Bom Jesus do Norte, nós vamos aqui agora com as informações da Covid. De Bom Jesus, da Itabapuana, vamos ver como é que estão tá os casos na vizinha do estado do Rio de Janeiro, os dados atualizados pela Secretaria de Comunicação, junto com as informações da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Bom Jesus de Itabapuana já tem 453 pessoas que já foram curadas da Covid-19. Esses são os destaques aí desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Nós vamos ver aqui esta parte de baixo do boletim que informa que tem no município 663 pessoas com casos confirmados do novo coronavírus. O município tem neste momento 195 pessoas que estão sendo monitoradas em Bom Jesus do Itabapuana, ou seja, continuam com o coronavírus. Nós temos ali 453 pessoas que já foram curadas do novo coronavírus em Bom Jesus. Não há nenhum óbito em investigação neste momento. A cidade, nos últimos 15 dias, aí registrou a última morte e tem um total hoje de 15 óbitos confirmados 
pela Covid-19 neste 5 de agosto de 2020. E no Hospital São Vicente de Paulo, a UTI Covid está sem vaga, tem 22 vagas disponíveis, porém não há nenhuma disponível para internação. E também aí na enfermaria Covid tem 40 vagas disponíveis e 28 vagas disponíveis para internação por conta de estar 12 pessoas internadas neste momento com caso de Covid-19 na enfermaria do Hospital São Vicente de Paulo, que recebe pacientes de todas as cidades da região. Quero agradecer a todos e todas pela audiência aqui com o site do Brother Longo Salves, esta live que foi transmitida no ao vivo para toda a rede do Facebook e também está aqui no YouTube do Brother Longo Salves. Obrigado a todos e todas pelo carinho da audiência e até a próxima. Uma boa noite a todos, boa quinta e até mais.